இப்போ இந்த பேசுகிறாரில் அந்த போஷன் நீங்கள் இப்போ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மூணு பேர் சொல்லுவார் தேட்டர் தெரிச்சிடும் அதில் வந்துருச்சு போகிறது அவுத்து விட வேண்டியதுண்ணா எதுக்கு போத்தனா பிள்ளை சொல்கிறது போத்தலாம் வேண்டாம் திறந்தே இருக்கட்டும் இப்போ ஓப்பனிங் சீனில் அது ஒரு சீன் அவ்வளோதான் அது ஒரு ஓப்பனிங் சீன் ஓப்பனிங் சீன் வேறு மாதிரி இருக்கும் படத்தில் அந்த ஷார்ட்டை சிம்பம் நான் பண்ண மாட்டேன்ட்டு நல்ல படம் வந்து ஓடாது கெட்ட படம் ஓடும் நான் கெட்ட படம் தான் எடுப்பேன் அவரோட நெகட்டிவ் சைட் பற்றி தான் நான் என்ன நிறைய பேர் நிறைய விஷயமாக பேசுவாங்க பாசிட்டிவ் சைட் பேச யாருமே இல்லையே உலகத்தையே தெரியுமே அவர் ஒருத்த ஒருத்த கடைசி இழுக்கிறது வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அவசியமே இல்லையே நைன் டூ சிக்ஸ் கால் ஜீட்னா நான் எட்டு மணிக்கு ஸ்பாட்டு வந்து டைலாக் எழுதுவேன் சும்மா பேருக்கு அவார்டு கொடுப்பாங்க கை கொடுப்பாங்க எனக்கு அவார்டு கை கொடுக்குறது வேண்டாம் அந்த மாதிரி படம் பண்ணுன்றது ஆசை ஸ்கிரிப்டும் இருக்கு அதுக்கான மூமெண்ட்டும் போச்சு பார்ப்போம் இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஏ வந்து இவரை விட்டால் கூட இவர் ஏ விட மாட்டாரா ஏ இவரை விடாதான்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஒரு வகையில் ஏ இருந்தது அப்படின்னா இந்த படத்தில் மூணு ஏ இருக்குது எஸ் ட்ரிபிள் ஏ படத்துடைய டிரெக்டர் அதிக் ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற காஸ்டியூம் டிசைனர் சத்யா அவர்களும் நம்ம வெளியே இருக்காங்க சார் வணக்கம் நம்ம நம்ம கேஷுவலாக பேசிக்கிறோம் இந்த இன்ட்ரோ எதிர்பார்க்க சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திரிஷாலாம் நயந்தராக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராட்ஸ் ஜி உங்களோட காஸ்டியூம்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபிட்டிங்காக இருக்குது அதுக்கு ஒரு கங்க்ராட்ஸ் ட்ரிபிளியை வந்து பார்த்தோன்னா சிம்புவோடைய ஹார்ட் கோர் ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் யுவன் சங்கர் ராஜாவுடைய ஒரு ப்ராப்பர் கம்பேக்காக இருக்க போது இந்த ட்ராக்ஸ்லாம் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாடல்களே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது இந்த ட்ரிபிள் ஏ மூணு ஏ அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் இந்த மூணுத்தில் ஃபஸ்ட்டு எதை சூஸ் பண்ணிங்க இந்த மூணுமே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை இல்லை மூணுமே கதை படி பார்க்கும்போது மூணு கேரக்டர்ஸ் இருந்தது ஸோ எல்லா லைஃப்லேயும் வந்து அன்பானவங்களாக இருக்கு இருந்திருப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அசராதவங்களாக இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் அடங்காதவங்களாக இருந்திருப்பாங்க சிங்கிளே வச்சுருந்தா இவ்வளோ பரபரப்பு ஆயிருக்காது இல்லை அதுதான் ட்ரிபிள் ஏனே சார் வச்சோம் சார் நீங்கள் ஒரு ரொம்ப கூலான போர்ஷன் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் அப்படி ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்தது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லுக் ஃபஸ்ட்டு வந்தது இல்லையா அதுலேயும் வந்து ஹெல்மெட் மூணு பேர் ஹெல்மெட் போட்டிருக்காங்க நாம் இப்படி ஓட்டுறோம் இன்னொருத்த இறைவன் நம்மளை இப்படி ஓட்டுறான்ற மாதிரி அந்த கேப்ஷன்ஸும் இருக்கும் இது ஒரு பீரியாடிக் மாதிரி மைக்கிள் மதுரை மைக்கிளை காமிக்கும் போது இருந்தது அந்த ஹெல்மெட் என்ன எதனால் கான்செப்ட் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ரிவீல் பண்ணலாமே அதை ஹெல்மெட் கான்செப்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன கான்செப்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஃபஸ்ட்டில் குட்டாகணும் ஸோ என்ன பண்ணுறது லுக்கும் டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ ஹெல்மெட் போட்டு விட்டலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி ஹெல்மெட் போட்டு விட்டோம் அதான் உண்மை அது வந்து பெருசாக ட்ரெண்டிங் ஆகிடுச்சு நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணால் எதுவுமே ட்ரெண்டிங் ஆகாது பிளான் பண்ணாமல் எதுவும் பண்ணாலும் ட்ரெண்டிங் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஃப்ளோவில் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே உட்காந்து ஐயோ இது ட்ரெண்ட் ஆகுமா சில பேர்லாம் கேட்பாங்கள்ல ஐயோ பிரதர் இது கர கரெக்டாகுமா அது பிடிக்குமா ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குமா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிச்சா வந்து இல்லை நம்ம கட் ஃபீலிங் ஒன்று சொல்லிச்சு அது மாதிரி பண்ணியாச்சு நீங்கள் கேட்குற கோட் வந்து ஆண்டவன் தான் ஓட்டுறான் நம்மளை போட்டு ஆட்டுறான்றது பாட்டோட வரிகள் நம்ம விஷய நான் இளையராஜா சார் பாடின ஒரு பாட்டோட வரிகள் இந்த பாட்டு அவ்வளோதான் அந்த ஹெல்மெட் வண்டி அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை படத்துக்கு வந்து சம்மந்தம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மித்து உடஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா மதுர மைக்கிள் வந்து மதுரையில் பெரிய ஆளாக இருக்காரு மனம் தெரிந்து மெட்ராஸ் வந்து வயசான நேரத்தில் ஒரு அஸ்வின் தாதாவாக மாறுறாருன்ற மாதிரி நாங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக மூணு கேரக்டருமே வந்து வேற வேற கேரக்டரா அந்த மூணாவது கேரக்டர் எப்போ காமிப்பீங்க ட்ரைலர் வருமா இல்லை அதுதான் இப்போ படத்தில் மெலீசன் ரொம்ப தின் லைன் தான் அது மூணுமே ஒரே ஆளா மூணு கேரக்டர்ஸா டபுள் ஆக்ஷனா ட்ரிபிள் ஆக்ஷனான்றது தான் படம் சின்ன லைனே நம்ம நம்ம படத்தில் கதை மோஸ்ட்லி இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி லைன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் வந்து நீங்கள் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் கேரக்டர்ஸாக வந்து மதுரை மைக்கிலும் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அஸ்வின் தாத்தானு ஒரு கேரக்டர் ஆல்ரெடி சிம்பு சார் நம்ம போது அவர் ஒரு ஸ்டைலிஷ் தான ஒரு ஆக்டர் அவர் போகிற எல்லா காஸ்டியுமே வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகிடும் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது நீங்கள் போயிட்டு இதில் பார்த்தோன்னா அவர் எங்கே வர எந்த ஸ்கூ எந்த இடம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல படம் ரிவியூல் ஆகும் படம் வந்தால் தான் நமக்கு தெரிய போகுது ரெண்டு கேரக்டர் ஒன்று வயசான கேரக்டர் இன்னொன்று எயிட்டிஸ் கேரக்டர் இதில் எப்படி உங்களுக்கு உங்களோட சேலஞ்ச் எப்படி இருந்தது உங்களோட சிக்னேச்சரை மார்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன இடம் கிடச்சிது சிம்புசா தாண்டி எங்கள் சிக்னேச்சர்லாம் உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன காஸ்டியூம் சைடில் பட் என்னன்னா எயிட
ஸோ நிறைய ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸு கலர்ஃபுல்லான காஸ்டியூம்ஸ் வந்து அந்த அஸ்வின் ராத்தா கேரக்டருக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்த உடனே இந்த கொஸ்டின் தான் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் உங்ககிட்ட அதிக் ஜி என்னென்னா சென்சாருக்கு எத்தனை சீன்கள் பலியாக இருக்கு சென்சார் சென்சாருக்கு எத்தனை சீன்களை கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றுத்துலேயுமே கட்டிங் ஆகாமல் தான் வந்திருக்கா இல்லை இல்லை சென்சார் வந்து யூஏ வித்தவுட் வித்தவுட் கட்ஸ் எங்கேயுமே கட்டு கிடையாது அவங்க எதுவுமே கட் பண்ணல வித்தவுட் கட்ஸ் தான் அதான் திருஷானந்திரா வந்து ஒரு ஜானர் ஒரு ஒரு நீங்கள் சொல் நீங்கள் அடல் காமெடினு சொல்லுவீங்க நான் வந்து நியூ ஏஜ் காமெடின்னு சொல்லுவேன் அதை ஸோ திருஷாநந்திரா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் ட்ரிபிள் ஏ வந்து கமர்ஷியலாக ஸ்பேஸ் எல்லாருக்குமே பார்க்கறக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் நம்பணும் பட் சில சில ரூல்ஸ்க்கு நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் ஆகணும் ஸோ அதனால் சில விஷயங்களுக்காக யூஏ கொடுத்துருக்காங்க படத்தில் கட்ஸ்லாம் பெருசாக இருக்காதுங்க பட் என்னோடய டச்சஸ் அங்கங்கே இருக்குமே தவிர முழுக்க முழுக்க இருக்காது ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு ஆக்ஷன் படமாக இருக்கும் எல்லாருமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் படம் உங்கள் படத்தை இது ப்ரீவியஸ் படத்தில் பார்த்தா கூட இவர் ஹீரோ கூட ஒரு ட்ராக் ஒன்று ஒரு க ஒரு ரோல் ட்ராவல் ஆகும் அதோட ஹியூமர் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அதாவது டைமிங் சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மகத் இந்த இடத்துல இருக்காரா இல்லை மகத் வந்து காமெடி மட்டும் இல்லை மகத் வந்து ஒரு எமோஷ்னல் சப்போர்ட்டு மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் டீசரில் பார்த்தாலே சொல்லுவார் அவர் அது காதலிக்கிற பொண்ணு கூட விட்டு கொடுப்பேன் நண்பனை அந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் வந்து அவர் மகத் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு ட்ராவல் இருக்கும் அவருக்கு ஸோ படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவரோட ஒரு எமோஷ்னல் பாண்டிங்கும் படத்தில் முக்கியமான எபிசோட்லலாம் மகத்து இருப்பார் சிம்பு வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலில் பயங்கரமாக இறங்கிட்டார் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவலில் வந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற வகையில் தான் இளையராஜா சாங் அமைஞ்சுதா இது அவருடைய இன்டென்ஷனா இல்லை உங்களோட பர்சனலாகவே இந்த இடத்துல இது வேணுன்ற மாதிரி இல்லை அஸ்வின் தாத்தா அஸ்வின் தாத்தாவோட கேரக்டரில் அந்த இடத்துல ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு சாங் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ எனக்கு என்னென்னா வந்து சரி நம்ம யாராவது வைரமுத்து சார் வந்து மதுரை மக்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதினார் ஸோ அவர்கிட்டே கொடுத்துலாம் தான் நம்ம ஐடியாவும் இருந்தது பட் ரெண்டு மூணு விஷயம் அவர் சொன்னார் இந்த பாட்டு இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லும்போது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சரி நீங்களே பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா என எனக்கு என்னென்னா நார்மலாக லவ் சாங் எழுதுனாங்க யார் வேணா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் லவ் ஆஃப் வாட் இஸ் என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் சொல்ல சொல்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் ஹோல் சாங் அவர் எழுதும் போது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலாக அந்தளவுக்கு வந்து டீப் தாட்ஸோட அந்த பாட்டை ஆ அதுதான் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் கானம் தான் ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சோம் அதுக்கு ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு டீப்பாக எழுதுனது வந்து பெரிய ஷாக் அது எல்லாருக்குமே அது உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வந்தது தான் சிம்புவோட இன்டென்ஷன் அது எதுவுமே இல்லை இல்லை நான் நான் கேட்டேன் அண்ணா அப்படியே எழுதிட்டார் இப்போ வந்து காஸ்டியூம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே ஹீரோஸ்லாம் இது கடுத்து அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காஸ்டியூம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ண வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறத நம்ம வீட்லேயே வச்சுப்போம் இப்போ ஹீரோஸ் யூஸ் பண்ணுற காஸ்டியூம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் வந்து இடம் கொடுத்துருவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு வேறு நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் படம் பண்ணும்போது அது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பின்னாடி யாராவது இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது இப்படி தான் இருக்கும் சூப்பர் சூப்பர் இதில் வந்து எந்த கேரக்டருக்கு வந்து உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி பயங்கரமாக தேவைப்பட்டது இப்போ நான் பெருமைக்கெலாம் சொல்ல மூ இந்த மூணு கேரக்டருக்குமே இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே நாங்கள் வந்து இப்போ எல்லாமே மேக் தான் பண்ணோம் இவன் தோ நீங்கள் அஸ்வின் தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா டீ ஷர்ட்டில் வந்து ப்ரிண்டர்லாம் போட்டிருப்பார் அப்போ அந்த நாங்கள் பண்ணுறப்போ அந்த சீசன் இல்லை நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நார்மல் ஒரு ரவுண்ட் நெக் டீ ஷர்ட் வாங்கி அதில் உள்ள பிரிண்டர் எடுத்து கட் பண்ணி ஃபுல் ஸ்லீவுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டருமே சே சேலஞ்சிங்கான ஒரு இது தான் அந்த படத்தில் எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்கும்போது சொன்னேன் பிரதர் பயங்கர ஸ்கோப் இருக்குது காஸ்ட்யூம்க்கு செம்ம ஸ்கோப் இருக்குது நான் அவருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அப்படி ஓப்பனிங் சாங் ஆகட்டும் இல்லை அஸ்வின் தாத்தா சாங் ஆகட்டும் எல்லா சாங்குமே வந்து காஸ்ட்யூம்ஸ்க்கு வந்து நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது கொடுத்த வாய்ப்பை அவன் நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் தான் படம் பார்த்துட்டு சொல்லணும் இப்போ மூணு ரோல் இருக்கு இல்லையா இந்த படத்தில் இதில் வந்து டீசரே டீசரே வந்து ரெண்டு டீசர் கொடுத்தீங்க டீசரில் ஓகே பட்
எது நீங்க நீங்க இல்ல நீங்க என்ன கேக்குறீங்க அது மாதிரி தான் இருக்கு மக்கள் மக்கள் பத்தி சொல்லுங்க இல்ல நான் ஒரு ஃபேன் தானங்க நான் ஒரு ரசினா தான ஓட படத்து சீனை பாக்குறேன் அத தான் சொல்ல வரேன் சாரி படம் ஃபுல்லாவே ஓட மாஸ் இருக்கும் பிரதர் இப்ப நீங்களே கேக்குறீங்கல ஆனா அது ஓபனிங் சீன் கிடையாது ஆனா ஒரு நமக்கு ஒரு தோணுது பாக்கும்போது இதுதான் ஒரு ஓல ஓபனிங்கா இருக்கும் ஆடியன்ஸா பாக்கும்போது கண்டிப்பா நானே ஒரு ஆடியன்ஸா வெல்லணும்னு பாக்கும்போது இதுதான் படத்துல ஓபனிங் சீனா இருக்கும் தான் நினைப்பேன் கண்டிப்பா எனக்கு என்னென்னா வந்து அந்த ஜானர் திருஷ்ணாந்திர ஜானரை உடச்சிட்டு வெளில வந்து ஒரு படம் ஒரு மாதம் ஒரு படம் பண்ணும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ண தான் அது ஸோ ரைட்டிங்லேயே வந்து ரைட்டிங் ப்ராசஸ்லேயும் முடிவு பண்ண தான் சீன் பை சீன் இப்படி ஒரு மாதமான ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸோட புதுசாக ட்ரெண்டுக்கு ட்ரெண்டுக்கான ஒரு மாதம் படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ட்ரிபிளி அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ சத்தியா பக்கத்தில் இருக்கனால சொல்ல ஜென்ரலி காஸ்டியூம்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க வெளில ஸோ இந்த படத்தில் நான் கதை கதை யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேங்க எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு தெரியும் சிம்மனாக்கு தெரியும் அதாவது யாரும் கதை தெரியாது கேமரா மேனுக்கே கொஞ்சம் தான் தெரியும் சத்தியாக்கு நான் ஏன் ஃபுல் கதை சொன்னேன்னா காஸ்ட்யூம் சைடில் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது கேரக்டர்ஸ் வந்து மூட் அப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் இன்டர்நேஷ்னல் படம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரோட மூட் கேற்ற மாதிரி தான் ஷர்ட் போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம டீப்பெல்லாம் போகல நம்ம வந்து கமர்ஷியல் படம் மசாலா படம் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்னென்னா சத்தியா கிட்ட நான் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் தான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த சீனில் இப்படி வேணும்னு மட்டும் சொல்லுவேன் அதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ நம்மளுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும் எது சூஸ் பண்ணுறது நான் சொல்லி இல்லை பிரதர் நீங்களே பார்த்து ஓகே பண்ணுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி ஸோ எனக்கு என்னால் நான் முழு ஃப்ரீடம் எனக்கு இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன ஃப்ரீயாக மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஒன்று கேமராமேன் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து நம்ம சத்யா ஓகே இவர்கிட்ட சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த வேலை நடந்துடும் அப்படின்னு நம்ம நம்பி ஸ்பாட்டுக்கு போயிடலாம் நான் பாதி காஸ்ட்யூம்லாம் நான் பார்க்க கூட நான் ஸ்பாட்டை தான் பார்ப்பேன் பாதி காஸ்ட்யூம்ஸ்லாம் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்பிக்கையோட ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துரு படத்தில் மதுரை மைக்கிள் கேரக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட்டாக சின்ன வயசு டிஆர் மாதிரியே பார்க்கறதுக்கு அந்த லுக் இருக்கு ஸோ அந்த பழைய டிஆருக்கும் மதுரை மைக்கிளுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குமா இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போதே கேரக்டர் சொல்லும் போதே வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து நான் இந்த கேரக்டர் வந்து டிஆர் சார் ஃபேனாக இருக்கணும் அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது விஷுவலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து எனக்கு பர்சனாக டிஆர் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் சார் இந்த படத்தில் ம மதுரை மைக்கிள்ன்றவன் வந்து டிஆர் சார்ஃபோட ஃபேனு லுக்கெலாம் வந்து அவரை மாதிரியே ஃபுல் பியர்டு வச்சுட்டு ஃபங்க்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று வச்சுட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணோம் அதுக்காகவே ஸோ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் படத்தில் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் டிஆர் சார் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கணும் நீங்கள் படத்தில் பார்க்கணும் ஃபேன் தான் ஆனால் கன்ஃபார்ம் வந்து மதுரை மைக்கிள்ன்ற கேரக்டர் வந்து டிஆர் சாரோட ஃபேன் ரத்தம் ஏன் ரத்தம் இந்த சாங் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்ச சாங்காக மாறிடுச்சு நிறைய லைக்ஸு நிறைய ட்ரெண்டான ஒரு சாங்கும் கூட அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் எந்த இடத்துல வரும் அது வந்து மதுரமைகளோட ஓப்பனிங் சாங் அது ஆமாம் அதுதான் சிம்மு நான் ரொம்ப நாள் வந்து ஃபேன்ஸ்க்காக ஒன்று பண்ணோம் ஒரு பாட்டு பண்ணோம் ஃபேன்ஸ்க்காக நம்ம ஒன்று ஒரு பாட்டு பண்ணணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அதுக்கான படம் இது தான் கமர்ஷியல் படம் மசாலா படம் இதில் 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 கரெக்டாக ஃபேன்ஸ்க்கான ஒரு படம் பண்ணலாம் படம் பண்ணலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம் பாட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே உள்ளே அமைஞ்சிடுச்சு ரத்தம் ரத்தம் பாட்டில் டோட்டலான கான்செப்ட் என்னென்னா சிம்மன் அவன் கால் வந்து கீழே படாது ஃப்ளோர் ஃப்ளோர் ஃப்ளோரில் படாது ஃப்ளோரில் படாமல் எல்லாருமே தாங்கி அவரை பிடிச்சிட்டு எப்படி இந்த மூன்று வருஷம் படம் இல்லாத போதும் அவர் தாங்கி பிடிச்சாங்களோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த ரத்தம் ரத்தம் சாங்கில் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பாட்டை கோரியோகிராஃபர் பண்ணுற ராபர்ட் மாஸ்டர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு சிம்மு சரோட ஆஸ்தான கோரியோகிராஃபர் ஸோ அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதோடய காஸ்ட்யூம்ஸும் தனியாக தெரியும் எல்லாமே ஒரு டீம் டீம் ஒர்க்காக அமையும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை சொல்லும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அந்த பாட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளோரில் கால் படாமல் பண்ணும்போதுன்ட்டு அது எவ்வளோ சேலஞ்சாக இருந்தது எத்தனை நாளில் முடிச்சிங்க அது ஒரு ஃபோட்டோஸில் முடிச்சிட்டோம் அதான் பிளானிங் ஃபுல் ப்ரீ பிளானில் பண்ணோம் ராபர்ட் மாஸ்டர் ஃபுல்லாக ரிகர்சல் அவரோட சைட்லேருந்து டான்ஸஸ்க்கு ஃபுல்லாக ரிகர்சல் வச்சார் ரொம்ப பெரிய செட்டப் அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய செட்டப்போட அந்த ஒரு பாட்டு பண்ணோம் சில ஸ்டெப்பு வந்து இது நான் எந் நான் பார்த்து ஷாக்கான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து ராபர்
ஸோ அப்படி தான் மொதல் பாயிண்ட்டே நமக்கு தோணும் அண்ட் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறத தனியாக ஓரம் வச்சுட்டு சிம்புன்ற ஒரு பர்சனாக நீங்கள் அவர்கிட்ட இருந்த குட் குவாலிட்டிஸ்னு எதை எதை பார்ப்பீங்க எதை எதை சொல்லுவீங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் அப்படி நம்ம ஒரு மனுஷனை நம்ம அப்படி பிரிக்க முடியாதுங்க குட் குவாலிட்டிஸ் பேட் குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சிம்புனா வந்து ஆஸ் அ பர்சனாக வந்து எக்ஸ்ட்ராண்டி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் பழகிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பட் அவர் வந்து உங்களை நம்பணும் நம்பிட்டார்னா என்ன வேணால் பண்ணுவார் பட் நம்பலைன்னா அப்படியே ரி ரிவர்ஸ் தான் அடுத்து ரிவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடும் நம்பணும் நீங்கள் அவர் உண்மையாக இருக்கணும் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான பர்சனில் அவர் உண்மையாக இருக்கணும்னு நினைப்பார் நீங்கள் பதிலுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் உண்மையாக இருந்துட்டிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும்போது நடிச்சா கூட கண்டுபிடிச்சிருவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அவர் ஆக்சுவலாக அவர் என்ன சொல்கிறது அவர் பேசுகிறது அவர் சிரிக்கிறது மீதி விஷயம் எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது கேரக்டர் கேரக்டர் வைஸ் பார்க்கும்போது சச்ச ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் தான் அவர் அவர் ஷூட்டுக்கு லேட்டாக வந்தால் கூட அவரோட போர்ஷன் என்னமோ அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணிவிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னும்பொழுது உங்களுக்கு அவரை பார்த்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஒரு ஷார்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரே டேக்கில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நீங்கள் பார்த்த விஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது இந்த படத்தில் படம் படம் பாதி படம் ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் ஷாட்டில் தான் அடிப்பார் அது வந்துடுவார் டைம் டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு டைம் ஃபேக்டரில் எனக்கு பெரிய ஒரு பெருசான ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டே எனக்கு கிடையாது இந்த படத்தில் ஏன்னா நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சில சில விஷயங்கள் பிளான் பண்ணி நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஃபோன் அடிப்பார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்தால் கரெக்டாக இருக்கணும் டைம் வந்துடுவார் எடுத்து முடிச்சிடும் அப்படி தான் பிளான் பண்ணி தான் அந்த ஹோல் ப்ராசஸ் போச்சு எனக்குன்னா ரொம்ப ஷாக்கான ஒரு சீக்வன்ஸ் என்னென்னா அஸ்வந்தத்த கேரக்டரில் வந்து ஒரு பியானோ சீன் வாசிக்கணும் ஒன்றரை நிமிஷம் வித்தவுட் கட்டு கண்டினியூ ஷாட் அது ஆக்சுவலாக சொல்கிற கண்டினியூ ஷாட்டு பண்ணுமா நாங்கள் எதுக்கு கண்டினியூ ஷாட் பண்ணோம் இல்லை இல்லை ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்கும் கண்டினியூஸாக பண்ணலாம் எமோஷன் கரெக்டாக ஃபிட்டோம் சரி ஓகே பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேரம் நோட்டு வந்துட்டு எல்லாம் செட்டப் பண்ணிட்டோம் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டார் நான் படித்து காமிக்கிறேன் ஒரு தாத்தா லவ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமாடான்னு ஒரு ஃபுல் லென்த்தி டைலாக் அது ஆக்சுவலாக படித்து காமிக்கிறேன் வேறு எங்கே பார்த்துட்டு ஆ ஓகே ஆ ஓகே ஆ பண்ணிடுறேன் நான் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை இந்த பக்கம் ஜிம்மி போவோம் நீங்கள் பேனை வாசிட்டு இருப்பீங்க பேனை ஹெட் இப்படி இருக்கும் நீங்கள் இப்படி வரணும் இந்த நேரத்தில் இப்படி எழுந்திருக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பட் அவர் கண்டுக்கிட்ட மாதிரி தெரில சரி கேமரா சொன்னால் இல்லை லைட் சரி பண்ணணும் நான் சொன்னேன் இன்னொரு டைக் போகிற அப்போ சரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி போய் உட்காண்டேன் மாண்டர் போய் உட்காண்டு ஓகே கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லும்போது நான் மைண்டாக சில சில விஷயங்கள் சொன்னேன்ல பத்து பஞ்சு விஷயம் அதெல்லாம் அப்படியே பண்ணிட்டார் சப்கான்ஷியஸாக அதெல்லாம் நோட் பண்ணி அதெல்லாம் அதில் காது அவர் சொல்லுவார் காது கேட்குது நீ நான் எதுக்கு ஒன்று பார்க்கணும் காது கேட்குது நான் வேறு விஷயம் அந்த அந்த டைமில் பார்த்துட்டு இருப்பேன்றாரு ஸோ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஷாக்கான விஷயம் பத்து விஷயம் பண்ணிட்டாரு எந்தெந்த விஷயம் லெஃப்ட் ரைட் பண்ணுவோம் வந்துட்டார் ஏன்ஸ்டார் டேக் முடிஞ்சிடுச்சு ரெண்டு அவர் முடிக்க வேண்டிய சீனா ஒரு சிங்கிள் டேக்லேயே முடிச்சாரு பேக்கப் ஆகிடுச்சு நீ அன்னைக்கு என்னென்ன கேமரா மேன் தான் என்ன பிடிச்சி என்ன நான் சொன்னால் லைட் சரி பண்ணலாம் நீ தான் இன்னொரு டேக் போகணும்னா போகவே இல்லை ஸோ யாருக்கெல்லாம் தெரியும் முடிச்சிட்டாங்க வரலாம் ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் நம்ம பான் ஆர்டிஸ்டில் அவர் அது அந்த விஷயம் நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அஸ் பர்ஃபார்மராக பான் ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸோ எனக்கு பிடிச்சது வந்து மன்மதன் வல்லவன் அவரோட படங்களில் ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஏன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அவ்வளோ என்த்யூசியாசம் இருக்கும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேமில் ஸோ அதை வந்து இந்த படத்தில் கொண்டு வரணுன்றது முடிவு பண்ணி தான் பண்ணோம் டூ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வந்துட்டோம் ஃபுல் என்த்யூசியாசமும் ஃபுல் எனர்ஜியாக இருப்பார் எவ்ரி சிங்கிள் ஃப்ரேம் படத்தில் உதட்ட கழிச்சு இழுக்கிற எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் இல்லையா அதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஏதாவது சீன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் அவருக்கு தெரியுமே உலகத்தையும் தெரியுமே அவர் உடத்த உதட்ட கழிச்சு இழுக்கிறது வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அவசியமே இல்லையே சின்ன பையனை கேட்டாலும் தெரியுமே அது நான் அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அங்கே ஒரு கேரக்டர் சேஞ்ச் ஒரு தேவைப்பட்டுச்சு நான் வேறு ஒரு டைலாக் வச்சுருந்தேன் சரி இது வந்து அவர் அஃபெண்டாக ஃபீல் பண்ணுவார் டிஆர் சார் டிஆர் சார் இன்வால்வ் ஆன டைலாக் யாராக இருந்தாலும் ஒரு கோவம் வருவாங்க ஏ என்ன எங்கள் அப்பா புரியுது அவங்களுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் அது
போட்டே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அதை எப்படி நீங்க பூர்த்தி பண்ண போறீங்க எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா நம் நம்மளும் அந்த ஒரு கிராஸ் பண்ணி தான் வந்தோம் நம்மளும் தம்ம மன்மத வல்லவல்லாம் விசிலடிச்சு கை தட்டி தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸோ எனக்கு வந்து ஃபேன்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்ற ஒரு கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் எனக்கு தெரியுது சரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாரை வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபேனாக வந்து எப்படி பார்க்குறோம் ஸோ ஃபேன்ஸ்லாம் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி ஒரு ஒரு படத்தில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல இந்த விஷயங்கள் வேணும் 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 வேணும்னு அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தில் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி இவ்வளோ லாயலாக இருந்ததுக்காகவே ட்ரிபிள் ஏல அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ட்ரீட் இருக்கும் விஷுவல் ட்ரீட் இருக்கும் படத்தில் எஸ் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லோக்கல் மாசான படம் அவர் சமீபத்தில் வரல வேற மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு வேற எதுவும் தெரியாது நம்ம லோக்கல் வேற வேற எதுவும் தெரியாது நம்ம நம்ம ஒரு லோக்கல் தான் நம்மளுக்கு லோக்கல் தவிர வேற எதுவும் தெரியாது ஸோ ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் மீட் பண்ணும்போது ஒரு தனி விஷயம் நடந்திருக்கு ஸ்க்ரீனில் ஸோ அதை நாங்களாம் பார்த்துருக்கோம் மக்கள் பார்த்தா டிசைட் பண்ணோம் ஃபேன்ஸ் பார்த்து டிசைட் பண்ணோம் இப்போ இன்னொரு கேரக்டர் பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேணாம் ஏன்னா அதுதான் பாயிண்ட் படத்தோட பாயிண்ட் அப்படிங்கிறனால நம்ம அதை பற்றி பேச வேணாம் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அது வந்து அஸ்வின் தாத்தாவோட ட்ராவல் ஆகிற கேரக்டரா இல்லை மதுரை மைக்கிளோட ட்ராவல் ஆகிற கேரக்டரா இல்லை இன் பிட்வீனில் வர கேரக்டர் இல்லை இல்லை இந்த படத்தில் ரெண்டு கேரக்டர் தான் அஸ்வின் தாத்தா மதுரை மைக்கிள் அவ்வளோதான் அப்போ இன்னொரு கேரக்டர் கிடையவே கிடையாது அது பார்ட் டூ நீங்கள் பார்க்கணும் அதான் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பார்ட் டூவில் ஸோ அதை ஃபுல் பிளான் பண்ணியாச்சு இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு ரைட் ஓகே இதில் வந்து சிம்பு சார் வந்து நல்ல ஒரு டிரெக்டர் அப்படிங்கிறனால ஸோ அவருக்கு அந்த ஒரு சென்ஸ் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறனால இவ் அவருக்கு இந்த படத்தில் ஏதாவது ஐடியாஸ் அவர் கொடுத்து ஏதாவது மாற்றி அமைச்ச இடங்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்லைங்க அவர் என்னென்னா அவர் எதாவது சொல்கிறேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அவர் இன்வால்வ் பண்ணுவார் கதைக்குள்ளே வருவார் உங்களை ஃப்ரீடம் மார்க் ஓட மாட்டார் நிறைய பேர் சொன்னாங்க பட் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை ஏன்னா நம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஷூட் ஷூட் ஸ்பாட்டில் வந்து அவரோட ஓப்பனிங் சீன் ஒன்று எடுத்தேன் எடுத்து முடிச்சுட்டு அவரை ஹேண்டில் பண்ண விதம் எல்லாமே பார்த்துட்டு விட்டுட்டார் அப்புறம் ஒரு நாள் கூட அடுத்து நான் டைலாகே ஸ்பாட்டில் தான் எழுதுவேன் நைன் டூ சிக்ஸ் கால் ஜீட்னால் நான் எட்டு மணிக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் டைலாக் எழுதுவேன் தமிழ்நாடு அங்கே வந்து கத்திட்டு இருப்பாங்க டைலாக் 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 எனக்கு இருக்கு இருந்தால் தானே கிடைக்கும் இல்லையே நம்மக்கிட்ட டைலாக் தான் இல்லையே ஸோ டைலாக் எழுதி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட கொடுப்பேன் சிம்மன் கிட்ட கொடுக்க கூட மாட்டேன் அவராக வந்து நான் படித்து கம்மிப்பேன் அவ்வளோதான் இப்படி தான் இருக்கும் சில இடத்துல சொல்லுவார் டே நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் இப்படி போட்டு நான் அப்படி பண்ணுறேன் ஓகேவான்னு கேட்பேன் ஆ சூப்பர் ஓகே அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு இல்லை அது அதுவெல்லாம் இன்வால்மெண்ட் இது அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அப்படி தான் போச்சே தவிர அவர் பெருசாக அவரோட இதுவோவோ அவர் செட்டுக்கு வந்தார்னா இஸ் அன் ஆக்டர் அந்த மாதிரி அவர் மாறிடுவார் சஜஷன்லாம் கொடுப்பார் அங்கங்கே இது 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 இப்படி மாற்றி போட்டுக்கலாமா இது நம்ம ஃப்ரெண்டில் பண்ணிவிட்டு நான் லாஸ்ட் இது சொல்கிறேனே ஏறு நான் வந்து ஒரு வாக் நான் இப்படி வரட்டா இப்படிலாம் கேட்கும்போது அது வந்து ஆர்டிஸ்டோட ஸ்பேஸ் இது ஆக்சுவலாக நம்ம அது கிவ் அண்ட் டேக்காக நம்ம அதை நம்ம பண்ணோம் ரைட் இந்த படத்தில் சிம்புவோட காஸ்டியூம் டிசைன் மட்டும் தானா இல்லை மற்ற ஹீரோயின்ஸ் அவங்களுக்குலாம் ஏதாச்சும் சிம்பு சாக் படத்தை நான் நடிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் இந்த விஷயம் சொன்னால் எனக்கு அதான் சிரிப்பு வந்தது ஏன்னா நான் பெருசாக நடித்தது இல்லை பட் ஏன்னா உங்கள் கஸ்தூரி கூட நான் வர்றேன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அண்ணா நான் ஸ்பாட்டில் தான் டைலாக் கொடுத்தாரு பேசிக்காக நர்வஸ் இருக்கும்ல ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஏன்னா ஸ்பாட்டில் எல்லா டைலாக் சொல்ல என்ன டைலாக் சொல்லி காட்டுங்க அது எப்படி படத்தில் பாருங்க வர்றதே ஒரு டைலாக் அது ஆமாம் அது இங்கேயே சொல்லிட்டு அங்கே வந்து என்னடா பார்ப்பீங்க அப்படின்றீங்க அதனால் அங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ அது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் சேர பண்ணி அது பண்ணலாம் ப்ரோ ஈஸி ப்ரோ பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஏன்னா அவரே நடிச்சு காமிச்சுடுவார் ஆக்சுவலாக இவர் படத்தில் இருங்க நீங்கள் வந்தால் மட்டும் போதும் எல்லாமே ஈஸி எல்லாமே அவங்க கையில் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிடலாம் எல்லா சீன் நடிச்சு காமிச்சார் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது பட் பிகினிங்கில் அந்த டைலாக் ஸ்பான்டனியஸாக மக்க பண்ணி வா பண்ணுவாங்களே அதை டக்குன்னு பிடிக்க முடியல ஃபஸ்ட் டே கொஞ்சம் சிரமம் வந்து இப்போ செகண்ட் டேலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக பிடிச்சோ நடிச்சிட்டேன் இதோ கெஸ்ட் ரோல் யாராவது நாங்கள் எதிர்பார்க்காத யாராவது ஒரு ஆள் இருக்காங்களா படத்தில் ட்ரெயிலர் முத கொண்டு டீசன் முத கொண்டு எல்லா விஷயத்தையும் வெளில சொல்லிட்டோம் ஒன்றுமே இல்லை இனிமேல் படத்தில் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் மீதி சர்ப்ரைஸான எலிமெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ
நல்ல படம் இங்கே யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க தேட்டரில் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க சும்மா பேருக்கு அவார்டு கொடுப்பாங்க கை கொடுப்பாங்க எனக்கு அவார்டு கை கொடுக்குறது வேண்டாம் நான் இங்கே சம்பாதிக்க வந்திருக்கேன் பிஸ்னஸ் பண்ண வந்திருக்கேன் சினிமா நான் பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறேன் நான் கமர்ஷியல் படம் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல படம் கெட்ட படம் நல்ல படம் வந்து ஓடாது கெட்ட படம் ஓடும் நான் கெட்ட படம் தான் எடுப்பேன் கேவலமான படம் தான் எடுப்பேன் இது ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் ஸோ நான் கேவலமான படம் தான் எடுப்பேன் கேவலமான படம்னா என்ன சொல்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்களே சில சில கேட்டகரிஸ்லாம் அடங்காத விஷயங்கள் ஸோ என்னை நான் வந்து கமர்ஷியல் படம் போன வந்திருக்கேன் என்னை நம்பி போட்ட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு டென் டைம்ஸ் லாபம் பார்க்கணும் என்னை நம்பி வாங்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் டென் டைம்ஸ் லாபம் பார்க்கணும் தேட்டர் ஓனர்ஸ் லாபம் பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் சினிமா ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து நான் வந்து கலையை வழக்கம் வந்திருக்கேன் சினிமா வந்து தூக்கி நிறுத்து வந்திருக்கேன்லாம் அந்த மாதிரி ஆட்டு ஆள் நான் கிடையாது கண்டிப்பாக ஸோ கமல் சார் பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்க கமல் சார் வச்சு அவுட் நோட் கமர்ஷியல் படம் பண்ணணும் தான் எனக்கு ஆசை அவுட் நோட் கமர்ஷியல் லோக்கல் படம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை ஒரு வசூல் ராஜா மாதிரி ஆமாம்மா ஆமாம்மா வசூல் ராஜா வசூல் ராஜா பமல் கே சம்பந்தம் பஞ்சதந்திரம் உண்மையிலே நாங்களும் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் எதிர்பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எத்தனை தடவை டிவியில் போட்டாலும் நம்ம அதை சலிக்காமல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது காரணமும் மெட்ராஸ் பாஷ் அவருக்கு இதுவாக பேச யாருமே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி படம் பண்ணுன்றது ஆசை ஸ்கிரிப்டும் இருக்குது அதுக்கான மூமெண்ட்டும் போச்சு பார்ப்போம் எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை ஓ அது பார்ட் டூ முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி போனால் நடக்கலாம் பட் சினிமா இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அதை பண்ணிடணும் கமல் சாரோட ஒரு படம் பண்ணிடணும் படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சிம்போட படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கு எப்படி ஃப்ரீ ஃபீல் பண்ணுறீங்க டைமே இல்லைங்க சுத்தமாக படம் முடிஞ்ச மாதிரி இல்லை இதுதான் இப்போ இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் போயிட்டு இருக்கு ஒர்க்காக போயிட்டு இருக்கு நம்ம படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது தூக்கம் வராதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமோ ஏதோ ஒரு அப்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ ஒர்க்காக போயிட்டே தான் இருக்குது படம் முடிஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரில ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருக்கு பட் சப்கான்ஷியஸாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ட்ராவல் இது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ வந்து மக்கள் தேட்டரில் பார்க்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது திருஷாநந்தரா விட ரொம்ப பயமாக தான் இருக்குது அல்லு அல்லு இருக்குது நிறைய அல்லு இருக்குது படத்தில் திரிஷா நயன்தாரா வந்து அது வந்து பிஸ்னஸ் லெவலில் பெரிய ஹிட் இல்லையா ஆமாம் அதை பற்றி யாருமே பேசல நீங்களுமே அதை சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய இடத்துல நான் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் மீது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அதை ஏன்னா அது ஏ சர்டிஃபிகேட் படன்றதுனால அதை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போது ஒரு மூணு ரூபா எடுத்த படம் இருபது ரூபா கலெக்ட் ஆச்சுன்ற விஷயத்தையே வந்து பாதி பேருக்கு தெரியாது அது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இருபது படம் வருமே பரவாயில்லையா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பரவாயில்ல சில பேருக்கு அது பரவாயில்லை அதனால் அங்கே அங்கே வச்சுன்னா ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது அங்கேயும் ஸோ அதனால் அதை அமுக்கி சப்ரஸ் பண்ணால் நான் சொல்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஸோ அதனால் வந்து அதை அப்படியே அமுக்கிட்டாங்க அந்த படத்தை எல்லாமே ஓகே ஒரே ஒரு இதாக சாங் தான் இந்த அப்படி இப்படி எப்படின்னு ஒரு சாங் ஒன்று வரும் இல்லையா அதில் அதில் அந்த வடிவேலோட டைலாக் போட்டது இதெல்லாம் வந்து சிறியான ஐடியா உண்மையிலேயே அது படம் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் லைக் பண்ணுவாங்க ஆடியோவில் கேட்டே கூட ஆனால் சில பேர் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா என்ன இது மாதிரி கொஞ்சம் வல்கராக இருக்குது அப்படின்லாம் சில பேர் சில வல்கரான பாட்டு தாங்க அது வல்கரான பாட்டு தான் சார் வல்கரான பாட்டு வல்கர் தானே சொல்லணும் புரியலையே அது ஒரு போத்தனாப்பில் சொல்லாமே போத்தனாப்பில் இதுக்கு சொல்லணும் வந்துருச்சு போர்வை அவுத்து விட வேண்டியதுண்ணா எதுக்கு போத்தனாப்பில் சொல்கிறது ஏ சர்ட் வீட்டு வாங்குறதுன்னு முடிவாயிடுச்சு எதுக்கு போத்தனாப்பில் போத்தலாம் வேண்டாம் திறந்தே இருக்கட்டும் ஸோ அந்த படம் அப்படி ஒரு சிங்கிள் ஜானர் அப்படி அந்த ஜானர் அப்படி அந்த ஜானரோட ஆடியன்ஸ் வேறு அந்த ஜானரோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வேறு ட்ரிபிளியோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வேறு ஸோ இப்போ நான் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டேன் இல்லை கமர்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது பட் என் ஃப்ளேவர் அங்கங்கே இதை அங்கங்கே இருக்கும் அடுத்த படத்தில் இல்லாமல் கூட போகலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாது விஜய் சிக்ஸ்டி ஒன் வருது நீங்கள் அந்த படத்தில் இருக்கீங்களா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை இப்போ இந்த படம் நான் பண்ணல அட்டி சாப்பிட நான் பண்ணல ரைட் ஓகே ஸோ ஒர்க்கிங் வித் சிம்பு அவருடைய ஸ்டைலிஷான அந்த அந்த ஒரு லுக்குக்கு உங்களுடைய ஸ்டைல் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு எத்தனை காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகாமல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு சொல்லி ஆகணும் காஸ்டியூம்ஸ் இவர் கொண்டு வ
அது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஒரு பத்து நாள் தான் இருந்தனால அதை பண்ண முடியல இப்போ நான் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ட்ரெய்லர் வரலாம் வராமலும் போகலாம் டேரெக்டாக படமும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் தான் ஒர்க் போயிட்டுருக்கீங்க அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டேரக்டரில் ஒரு கிளாரிட்டி என்னென்ன படங்கள் பண்ணுறோம் எந்த ஆடியன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷனோட பண்ணுற ஒரு டேரக்டர்னா அது நீங்களாக தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராட்ஸ் நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் படம் வந்து அதை கொண்டாடுறதுக்கு ஸோ சத்யா தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஷோவில் ஜாயின் பண்ணிருக்கு ட்ரிபிளே பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னும் பல விஷயங்கள் நம்ம தேட்டரில் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கலாம் எனக்கு